எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் டிப்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் எக்ஸாம் வந்து சடனாக எஸ்டர்டே வந்து திடீர்னு அனவுன்ஸ் பண்ணதுனால நிறைய பேர் பேனிக் ஆகிட்டு எப்படி படிக்கிறது ஒன் மந்த் தான் சார் இருக்குது நான் நான் செப்டம்பர்லேருந்து படிச்சுட்ருக்கேன் பட் இப்போ சடனாக சொன்னதும் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து ரொம்பவே பேனிக்காக இது நான் எப்படி படிக்கிறது ஒன் மந்த் டைம் தான் இருக்குது என்னால் பண்ண முடியுமா அண்ட் நிறைய பேர் காம்படிஷன் நினச்சிலாம் வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எதை பற்றியும் நினைக்காதீங்க ஜஸ்ட்டு உங்கள் பாதையில் உங்கள் இதுதான் உங்கள் வழி அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை நோக்கி போங்க நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் எழுதுறீங்க நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் நல்லா பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஜாப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அவ்வளோதான் இதில் காம்படிஷனுக்கு வந்து இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து அன்னெசரி இதை பற்றி நம்ம யோசிக்க தேவை கிடையாது ஸோ இதை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அண்டு ஸ்டடி டிப்ஸ் இந்த ஒன் மந்த்தில் எப்படி இந்த ஒன் மந்த்தை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அந்த அதை வந்து நான் நேற்றே வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சேன் பட் நேற்று எடுக்க முடியல அதனால் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபைவ் ஸ்டடி டிப்ஸ் ஃபார் எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மேக் அ ஸ்கெடியூல் அண்ட் ஸ்டடி ஸோ நீங்கள் வந்து ரேண்டமாக வந்து சும்மா காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம் கொஞ்சம் படிக்கிறோம் அப்புறம் மதியம் சாப்பிட போகிறோம் தென் அப்புறம் ஈவினிங் வெளியே போகிறோம் அந்த மாதிரி இருந்திங்கன்னா இட் டோன்ட் ஒர்க் நமக்கு எப்போல்லாம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ அப்போல்லாம் படிக்கணும்னு நினச்சோம்னா முடியாது ஸோ ஸ்கெடியூல் போடுங்க லைக் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து சண்டே ஸோ சண்டே நான் எங்கேயும் போக போகிறது கிடையாது ஸோ மார்னிங் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தென் ஆஃப்டர்நூன் ஏதாவது ஒரு ஃபிலிம் பார்ப்பேன் இல்லை ஒரு ஃப்ரீயாக பசங்களோடு இருப்பேன் தென் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி அப்புறம் முக்கியமாக வந்து தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்கெடியூல் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மார்னிங் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் டூ ஹவர்ஸ் உங்கள் இஷ்டம்தான் இதே மாதிரி ஈவினிங் த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ நேரம் வந்து படிக்க போகிறேன் அதுவும் பர்டிகுலராக மார்னிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்கள் மைண்டும் வந்து அதுக்கு ரெடி ஆகும் ஓகே இந்த டைமில் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ வி ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி தானாகவே அதை வந்து ரெடி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி டிப் வந்து அதுதான் மேக் அ ஸ்கெடியூல் அண்ட் ஸ்டடி நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டடி டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் வித் யுவர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு எது வந்து ஃபேவரட் சப்ஜெக்டோ அந்த சப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு படிங்க ஏன்னா இப்போ வந்து பத்து சப்ஜெக்ட் இருக்குது எம்ஆர்பி சிலபஸில் நீங்கள் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஎஸ்பிஎம் இது எனக்கு பிடிக்காது ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு உங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு லீஸ்ட் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் போய் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே கையை வச்சிங்கன்னா மீதி இருக்கிற ஒன்பதோட அந்த ஒம்பது சப்ஜெக்ட் இருக்கே அப்படிங்கிற டென்ஷன் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டே பிடிக்காதுங்கிற இன்னொரு டென்ஷன் இருக்கும் ஸோ தட் இது வந்து உங்கள் ப்ரெஷரை ஹையாக ஏற்றி விட்டுரும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் ஒரு ரெண்டு மூணுன்னு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு அந்த ரெண்டு மூணை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஓகே டோட்டல் பத்து சப்ஜெக்டில் மூணு சப்ஜெக்ட் முடிச்சிட்டோம் ரிமைனிங் ஏழு தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு இயர்ஸான மைண்ட் வரும் அப்போ நீங்கள் டஃப்பான சப்ஜெக்ட் எடுத்தால் கூட ஓகே இதை முடித்தோம்னா நாலு முடிய போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குட் ஃபீல் கிடைக்கும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து இதை ஸ்ட ஸ்டடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அதனால் த செகண்ட் டிப் வில் பி ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டடி டிப் என்ன அப்படின்னா டு நாட் டு ஓவர் ஸ்டடி ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம குட்டி புக்கில் படித்தோமே என் கூட இருந்தவங்க பெரிய புக்கில் படிக்கிறாங்க இல்லை அவங்க அந்த புக் யூஸ் பண்ணாங்களே இவங்க இந்த நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களே அவங்க அந்த டியூஷன் போகிறாங்களே அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்டை எவ்வளோ லேர்ன் பண்ணிங்க அவ்வளோதான் எண்ட் ஆஃப் த டே அதுதான் விஷயம் நீங்கள் எந்த புக்கிலனாலும் படிங்க அதாவது இப்போ அனாட்டமி ஃபிசியாலஜினா இந்த புக்கு தான் வந்து வேர்ல்ட் லெவல் புக்கு இது தான் படித்தே ஆகணும் அப்படிலாம் கிடையாது எந்த புக்கில் படித்தாலும் ஒரே விஷயத்தை தான் எல்லாருமே சொல்லிட்டு போகிறாங்க பட் த வே ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அதனால் எந்த புக் படிக்கிறோங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அப்புறம் நம்ம என்ன டியூஷன் போகிறோமா இல்லை எவ்வளோ நேரம் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் முக்கியம் கிடையாது அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் படிக்கிறோங்கிறது பட் அது வந்து முக்கியம் கிடையாது ஒரு சிலரோட மைண்ட் கெப்பாசிட்டி ஒரு டூ ஹவ
மற்றபடி டைம் கம்மியாக இருக்குது இல்லை நம்ம இது இதை எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ பேர் எழுதுகிறாங்களே அண்ட் அவங்கெல்லாம் முன்னாடி இருந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்களோ நாம் கொஞ்சம் இந்த இடையில் நியூஸ் விட்டமோ இந்த ஜான்வரி பிப்ரெலாம் படிக்க மட்டுமோ அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது நீங்கள் எவ்வளோ முன்னாடி படித்தீங்களோ அந்த நாலேஜை கிளியர் கட்டாக எடுத்துகிட்டு எக்ஸாமுக்கு போங்க ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க அதனால் டு நாட் வரி அபவுட் டைம் திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் அட்வைஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து ஸ்டடி டிப் என்ன அப்படின்னா டூ ஸ்டடி இன் த இயர்லி மார்னிங் அதாவது நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுற ஒரு நாளில் ஸ்டடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை மார்னிங்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மார்னிங் ஏன்னா நீங்கள் மார்னிங்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டேயில் வந்து ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு வந்து ரிமைனிங் இருக்கும் இதுவே நீங்கள் நைட் டைமில் ஸ்டடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க டென் ஓ கிளாக் ஆகும்போதே த டே இஸ் எண்டட் அந்த டே வந்து முடிய போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டு வந்துடும் அது ஒரு ரீசன் நீங்கள் வந்து மார்னிங் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இது இது வந்து சயின்டிஃபிக்கலாகவோ எப்படியும் தெரில எனக்கு என்னோட டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மார்னிங் டைமில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நல்லா மைண்டில் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட மைண்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் நியூ இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க கொடுக்க இட் வில் ஈஸிலி டேக் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மார்னிங் டைமில் படிக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஹேபிட் அண்ட் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் பீரியட் இருக்கும்போது இப்போ இன்னையிலேருந்து தேர்ட்டி டேஸ் எக்ஸாமுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி டேஸும் மார்னிங் த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நியர்லி வந்து தேர்ட்டி நைன்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து உங்களால் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் வெறும் மார்னிங்கில் மட்டுமே ஸோ மார்னிங்கில் மட்டுமே நீங்கள் வந்து லைக் நைன்ட்டி ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ரிமைனிங் வந்து உங்களுக்கு ஹோல் டேவே இருக்குது ஆஃப்டர்நூன் வந்து இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறவங்கன்னா ஈவினிங் ஈவினிங்க்கு மேலே இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலன்னா ஹோல் டேவே உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த நைன்டி ஹவர்ஸ் போக ஹோல் டே இருக்குது அதில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இதையும் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இயர்லி மார்னிங் வந்து படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபைவ் ஸ்டடி டிப்ஸ் ஃபார் எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் ஸ்டடி ப்ரிப்பரேஷன் இதே மாதிரி மேபி நான் இன்னொரு வீடியோ வந்து போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இதெல்லாம் வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் அப்புறம் நான் ஆன்லைனில் வந்து முன்னாடி கண்டக்ட் பண்ண கிளாஸஸ்லாம் இப்போ மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இது வந்து நோட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது அதாவது ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி ஃபார்மகாலஜி இதுக்கு நோட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அது கிளாஸ் எடுத்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இதை தவிர எம்சிக்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் செப்டம்பர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் கண்டெக்ட் பண்ணால் ஃபோர் தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போ ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்சில் கண்டெக்ட் பண்ணால் நாலு டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அது நாலு என்னென்ன அப்படின்னா அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி ஃபார்மகாலஜி காகனசி ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த நாலு சப்ஜெக்ட்டுக்கான தனித்தனி எம்சிக்யூஸ் ஈச் சப்ஜெக்ட்லேயும் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸ்ங்கிறது எம்ஆர்பி சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய பத்து சப்ஜெக்ட்டும் இன்க்ளூட் பண்ண இன்க்ளூட் பண்ணி எடுத்த ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு நோட்ஸ்லாம் வேணும்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீட